ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் மிஷின் ட்ராயிங் யூனிட் டூ லிமிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் பார்ட் ஒன் இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் விரும்ப பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஜெக்டோட பிளேலிஸ்ட் வரும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயுமே வரும் இது இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்டோட பிளேலிஸ்ட்டையும் வந்து ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் லிமிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் டாலரன்ஸோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு இன்டர் சே சே சேஞ்சபிள் பார்ட்ஸ் ஏதாவது ப பண்ண போகிறாரு அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரிசிஷன் அப்படின்றது ஸோ ப்ரிசிஷன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்யூரஸி ஸோ ஒரு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கிறத பொருளை வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ரிசிஷனாக இருக்கிற பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டைமண்ட் இல்லை அது அழகக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸு ஸோ ஸ்கேல்ஸ் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அக்யூரஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஸ்கேல் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கேல் அளக்கிறத விட வெர்நீர் கேலிபர் அளக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் அக்யூரேட்டாக வரும் வெர்நீர் கேலிபரை விட ஸ்க்ரூ கேஜில் அளக்கும்போது இன்னும் அக்யூரேட்டாக வரும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் போக போக அதோட அக்யூரஸி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பண்ணுறது காரணம் என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு டூல்ஸுமே ரொம்ப ப்ரிசிஷனான டூல்ஸ் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ப்ரிசிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இதில் நம்ம பார்க்க போகிற லிமிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ்ன்ற விஷயம் வரப்போகுது ஸோ எல்லா இப்போ மெட்டீரியலுமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த அக்யூரஸி வந்து தேவைப்படுது ஸோ இதை எப்படி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பாசிபிள் பார்ட்ஸ் எக்கனாமிக்லி வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஒரு எக்ஸாக்ட் டைமென்ஷன் வரணும் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்கெல்லாம் பார்ப்போமோ ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து கம்பல்சரி இந்த ப்ரிசிஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே தேவைப்படும் இப்போ நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ப்ரிசிஷன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் வேணும் ஸோ அந்த லிமிட் அப்படின்றது வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மினிமம் லிமிட்டாக இருக்கலாம் இப்போ எக்ஸாக்டாக நம்ம எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து நம்ம செஞ்சிட முடியாது அப்போ அப்படி செய்கிறோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதுதான் வந்து ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ரிசிஷனில் வந்து எரர்ஸ் வந்து வரதா செய்யும் ஸோ டூல் தே தேயாம் அப்படி இல்லைனா ஒர்க் பீஸில் ஏதாவது டே டேமேஜ் இருக்கலாம் மிஷின்ஸில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ்னால் ஃப்ரிக்ஷனால் தே வியரண்டியர்னால் ஏற்படுறது ஹீட்னால் டெம்பரேச்சர்னால் ஸோ இது மாதிரியான ஒவ்வொரு சின்ன என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய வேரியேஷன் தான் வந்து அந்த ப்ரிசிஷனோட வேரியேஷன் அக்யூரஸி வந்து மாற்றுறது ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் மினிமம் இவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லிமிட்ஸ் வந்து செட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஸ்டடி ஆஃப் லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸ்னால் என்ன டாலரன்ஸ்னால் என்ன ஃபிட்ஸ்னா இல்லை என்ன அப்படின்றத கம்பல்சரி நம்ம இங்கே வந்து படித்து அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு டிசிஷனை வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் எம்எம்மில் வந்து நம்ம ஒரு பொருள் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அதிகபட்சம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் அது இருக்கலாம் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிவியேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டூல் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் டூல் வைக்கிறோம் அப்படின்னா சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனில் டூல் வைக்கிறோன்னா நம்ம மிஷினில் செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது டூல் வந்து மெஜுவாக தேய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தேயும் போது நாங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் அந்த டூலை வந்து செட்டிங் பார்த்தாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு வேரியேஷன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் மினிமம் லிமிட் சிக்ஸுக்கு அபோவ் எவ்வளோ பண்ணலாம் சிக்ஸுக்கு பிலோ எவ்வளோ பண்ணலான்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது ஸோ இதில் ஒரு ஒரு சில ரிஃப்ளெக்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைட்லைன்ஸ் உள்ள ஒரு கிராஃப் ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் வந்து அதை வந்து செய்வாங்க அது வந்து ட்ராயிங்கில் வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் வந்து லிமிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் ஒரு வேரியேஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஸோ அது தான் வந்து லிமிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வேரியேஷன்ஸை வந்து நம்ம எப்படிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாலரன்ஸ் லிமிட்ஸ் டீவியேஷன்ஸ் அலவன்ஸ்
அந்த பேசிக் சைஸ்லேயே வந்து அந்த காம்போனண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து சிமிலராக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை வந்து பைலேட்ரல் யூனிலேட் சாரி அந்த காம்போனண்ட் வந்து ஒரு ஒரு சைடு வந்து அந்த பேசிக் சைடோடு இரு இருந்தது அப்படின்னா அது யூனிலேட்ரல் அப்படின்ற சொல்லணும் ஸோ அதில் ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை பைலேட்ரல் டாலரன்ஸ் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே டைக்ராமில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது தெரியும் ஸோ இங்கே டென் எம்மில் வந்து ஒரு ஹோல் போட சொல்லியிருக்காங்க அதே டென் எம்எம்மில் ஒரு ஷாஃப்ட் செய்ய போகிறாங்க இப்போ அந்த ஹோலும் ஷாஃப்ட்டும் வந்து ஒன்று ஒன்று மெர்ஜ் ஆக போகுது ஸோ அப்போ அந்த ஹோல் வந்து எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் அந்த ஷாஃப்ட் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் எம்எம்மில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது டென் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் ப்ளஸில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை ஃபை நைன் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் மைனஸில் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான அந்த ஹோல்ஸ் இருந்ததுனால தான் நம்மளால் அங்கே எதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம போகக்கூடாது ஒன்று அப்பர் லிமிட் இன்னொன்று வந்து லோயர் லிமிட் சொல்லுவாங்க அதான் மேக்ஸிமம் லிமிட் இன்னொன்று வந்து மினிமம் லிமிட் ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் சை சைஸ் வந்ததுன்னா அதை வந்து அப்பர் லிமிட்னும் மினிமம் சைஸை வந்து லோயர் லிமிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே மேக்ஸிமம் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் லிமிட் ஸோ அந்த டென் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு மேலே மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி லோயர் லிமிட் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சைஸ் ஸோ நைன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ அந்த நைன் பாயிண்ட் நைன்றது வந்து அதுக்கு கீழே வந்து மெட்டீரியல் வந்து குறையக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் சைஸ்லேருந்து இந்த லிமிட்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிவியேஷன்ஸ் ஸோ டிவியேஷன்ஸ் அப்படின்றதுனா இது அல்ஜிபிரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் லிமிட்லேருந்து மினிமம் லிமிட்டுக்கு இருக்கிற டிவியேஷன் என்னன்றத பேசிக் சைஸை வச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போது மைனஸ் பண்ணி அந்த டிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்தோம் பார்த்திங்களா இதுதான் டிவியேஷன் வேல்யூ அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஆக்சு அதை வந்து நம்ம வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் டிவியேஷன் இன்னொன்று அப்பர் டிவியேஷன் இன்னொன்று லோயர் டிவியேஷன் சொல்லிட்டு மூணு விதமாக அதை பிரிக்கும் இதில் ஆக்சுவல் டிவியேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஆக்சுவல் பேசிக் சைஸ் இதில் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஆக்சுவல் பேசிக் சைஸ் அந்த ஷாஃப்டோட சைஸ் அந்த ஹோலோட சைஸ் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா டென் எம்எம் சொல்லியிருக்கோம் டென் எம்எம் அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவல் டிவியேஷன் சைஸ் ஸோ அப்பர் டிவியேஷன் சைஸ்ன்றது டென் பாயிண்ட் ஒன்றது வந்து அப்பர் டிவியேஷன் சைஸ் ஸோ லோயர் டிவியேஷன் சைஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றது லோயர் டிவியேஷன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றது அப்பர் டிவியேஷன் ஸோ எக்ஸாக்டாக அதே சைஸ் இருந்ததுன்னா அது ஆக்சுவல் டிவியேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து டிவியேஷனில் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அலவன்சஸ் ஸோ அலவன்சஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு மேட்டிங் பார்ட் காம்போனண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதோடய டைமென்ஷனல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் வந்து ஒரு மேட்டிங் பார்ட்டில் ஒரு ஹோல் இருக்குது ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது அது நடத்தி நம்ம வந்து ஒன்றுத்துக்குள்ளே ஒன்று வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்கான கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கிளியரன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ மினிமம் கிளியரன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து பாசிட்டிவ் அலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் கிளியரன்ஸ் வந்து அந்த ஷாஃப்ட்டு உள்ளே போல் அந்த ஹோலுக்குள்ளே அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ஈஸியாக உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அதை நெகட்டிவ் கிளியரன்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து அங்கே இருந்தது அப்படின்னா அதை நெகட்டிவ் கிளியரன்ஸ்னும் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப மினிமம் கிளியரன்ஸ் அங்கே இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பாசிட்டிவ் அலவன்ஸ்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து பாசிட்டிவ் அலவன்ஸ் தான் நம்ம மெட்டீரியல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக உதவும் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா கோ நாட் கோ கேஜ் அப்படின்ற ஒரு கேஜ் மூலமாக வந்து இந்த அலவன்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேசிக் சைஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சைஸ்ன்றது ஒரு டிசைன் கேல்குலேஷனில் வந்து இப்படி தான் இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் வந்து பேசிக் சைஸாக வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதோட ஸ்ட் அந்த பேசிக் சைஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்டிஃப்னஸ் இதெல்லாமே நம்ம ரெக்வயர் பண்ண மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் டயாமீட்டர் ஷாஃப்ட் வந்து செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அதோட பேசிக் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் அதோட பேசிக் சைஸ்ன்றது இப்போ அந்த அந்த ஹோலில் வந்து
டிசைன் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவல் சைஸ் அப்படின்றது என்னென்னா மேனுஃபேக்சரர் ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணியாச்சு அதுக்கான அலவன்ஸ்லாம் வந்து சொல்லியாச்சு அலவன்ஸ்லாம் சொன்ன பிறகு நம்ம காம்பனட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டோம் வெளியே எடுத்துகிட்ட பிறகு இப்போ அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக அது ஒர்க்கிங் அந்த மேட்டிங் பார்ட் வந்து கரெக்டாக மேட் ஆகுது இப்போ அதோட சைஸ் என்னவாக இருக்கோ அந்த சைஸ் தான் வந்து ஆக்சுவல் சைஸ் இந்த சைஸ் ஆப்டைன் ஆஃப்டர் த மேனுஃபேக்சரர் ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க எக்ஸாக்ட் சைஸ் வந்து தான் ஆக்சுவல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்